ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാറ്റേണിൽ തന്നെ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണോ എന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണോ അതോ പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നിന്ന് തേർഡിലേക്കും ഫസ്റ്റ് നിന്ന് ഫോർത്തിലേക്കൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പിഴകൾ ട്രാഫിക് റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പിഴകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത് ആ വീഡിയോ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം എന്തൊക്കെ പിഴകളാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ റോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാഫിക് ഫൈൻ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണേണ്ട അല്ലാത്തവരൊക്കെ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ സാധാരണ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിടും പിന്നെ നമുക്ക് മെല്ലെ മൂവ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് തേർഡ് ഗിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ടയർ വീല് കറങ്ങുന്നതെന്നാണ് വീല് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് അല്ലേ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വീല് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് വെറുതെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒന്നുമില്ല വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണുന്ന നമുക്ക് സംബ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് വണ്ടി സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ന്യൂട്രൽ പോസിഷനിൽ വെച്ച വണ്ടിയാണെന്നെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് വണ്ടീനെ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വണ്ടി ഉരുളും അതും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉരുളുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് നിരപ്പായ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പുള്ള റോഡ് കയറ്റത്തിലുള്ള റോഡിലൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിയർ സിസ്റ്റം വേണം ഗിയർ വേണം എഞ്ചിന് വേണം എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ വണ്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പായ റോഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എവിടെയും പോകില്ല വണ്ടി ഇറങ്ങാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വണ്ടീനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ട് എഞ്ചിൻ കറങ്ങുന്നു ആ ഒരു പാർട്ട് രണ്ട് വീല് കറങ്ങുന്നു അതിൽ വേറൊരു പാർട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വീല് കറക്കുന്നു അതാണ് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ചെറിയ ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നല്ല പവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പവർ ഉണ്ടാവും വണ്ടിക്ക് പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക വണ്ടിക്ക് പവർ ലേശം കുറയും പക്ഷേ സ്പീഡ് കൂടും അതാണ് ആ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ അങ്ങനെ തേർഡ് ഗിയറിൽ അങ്ങനെ ഫിഫ്ത് ഗിയറിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും റൊട്ടേഷൻ പക്ഷേ പവർ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ആ ഗിയറിൻ്റെ ഒരു
നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ നമ്മുടെ വീല് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ വീല് സ്പീഡിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ചെയ്തു തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് അവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് തേർഡ് ഗിയറിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സ്പീഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഉടനടി കട്ട് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് മാറ്റി ആ ഒരു സമയത്ത് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും വീലി വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടാവും പക്ഷേ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വീല് വളരെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുകയും എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് കുറച്ച് കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീല് എഞ്ചിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഞ്ചിനാണ് വീലിനെ കറക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലും വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായ സമയത്ത് എഞ്ചിനാണ് വീലിനെ കറക്കിയത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിച്ചു വീല് നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചു ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കും വീല് എഞ്ചിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും അതായത് അവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീല് എഞ്ചിനെ കറക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുക വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരിക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടി വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ വീൽ അതേപോലെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് തേർഡോ സെക്കൻഡോ ഒക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ നന്നേ കുറച്ചു നന്നേ കുറക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക വീലിൻ്റെ സ്പീഡ് നേരെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുക എഞ്ചിനിലേക്ക് വരാനെന്ന് നോക്കുക എഞ്ചിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ജർക്കായിട്ട് വണ്ടി നിൽക്കില്ല വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ജർക്കായിട്ട് വണ്ടി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടി നിന്ന് നിന്ന് പോകില്ല വണ്ടി ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ജർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ജർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി വീണ്ടും മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പല പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടോപ്പ് ഗിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർഡർ അല്ലാതെ തൊട്ട് താഴത്തേക്കൊന്നും അല്ലാതെ കുറേ താഴത്തേക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് നിന്ന് തേർഡോ സെക്കൻഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടി ഒരു ഒന്നൊന്നും സ്റ്റക്ക് ആകുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരിക പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക ഗിയർ നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അഥവാ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് താഴത്തെ ഗിയറിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ആ ഒരു സമയത്ത് സ്പീഡ് ലേശം കുറച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്പീഡ് ആയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ കുറേ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗിയറിലേക്ക് അതായത് ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്ന് നേരെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒന്നും ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർത്തിലേക്ക് ചെയ്യുക അതും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്യുക സ്പീഡൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഡ് കുറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഫോർത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലാതെ ഇപ്പം ആ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാറ്റുന്ന കേസാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട വണ്ടി ഡയറക്റ്റ് തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തിയറി മനസ്സിൽ വെക്കുക മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ നല്ല പവറിലായിരിക
പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ പോകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വന്നു നിർത്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇതൊക്കെ റിവേഴ്സ് തേർഡ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ആക്കാം ഓരോ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ചവിട്ടി നിർത്താം ഫോർത്ത് ഗിയർ തന്നെ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും പിടിച്ച് നിർത്താം എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തേർഡ് സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും പിടിച്ചിട്ട് എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗിയറിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പല പ്രാവശ്യം ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് പണിയെടുപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും നല്ലൊരു പൈസ ചിലവുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഓർഡറിലല്ലാതെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ തേർഡൊക്കെ ഇടുന്ന കാണുന്നുണ്ട് റോഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗിയർ ബോക്സ് പോകും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതാണ് ശരിയായ രീതി കമ്പനി പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഓർഡറിൽ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ഗിയർ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ച് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചോദിച്ചോളൂ ഇന്ന് വീഡിയോ പറയുന്നത് ഞാൻ സജീഷ് കോ